Üstad Hazretleri diyor ki, alemi şehadet, yani bizim şahit olduğumuz şimdiki dünya alemi, avalimül guyub, o da gaybler alemi oluyor. Üstünde tenteli bir perdedir, özetleyeyim. Sebepler tenteli bir perdedir diyor, bizim anlayacağımız şekilde. Sebepler alemi hangi alem oluyor? Dünya oluyor, kainat oluyor, varoluş oluyor. Tenteli perdede hususiyet var. Uzaktan baktığında perdeyi görebilirsin, yanına iyice yanaştığında küçücük küçücük deliklerin arkasından perdenin arkasında görebilirsin. Aa perde bu işin sonu değilmiş diyebilirsin. Bir gün böyle bir odada otursak, dışarıdan içeri ışık girse, camımızda da tenteli perde olsa. Biz sadece zahiri görebilen adamlar olsaydık eğer şunu demek zorundaydık. İçerideki ışığı veren nedir? Perdedir. Çünkü baktığımda perdeden geliyor ışık. Peki biraz yanına yaklaşsam, şöyle ayrıntılı bir şekilde baksam, o küçük deliklerden Perdenin arkasını görebilsem ne olur? Aa bu ışık perdeden değil. Meğer perdenin arkasında hakiki güneşten geliyormuş deriz. Yani biz zahire baktığımızda beni dünyada oluşturan, icat eden, yaratan anne babadır demem lazım. Yumurtayı oluşturan, icat eden, yaratan tavuktur demem lazım. Tavuğu da yumurtadır demem lazım vesaire. Bu şekilde gider. Ama tenteli perdenin biraz arkasına baktığımda ya bu ışık perdeden geliyor olamaz. Bu yaratılış, bu hayat verme, bu şuurlu eylemler annemden babamdan, atomlardan, tavuktan bir önceki sebep olan yumurtadan veyahut yumurtadan bir önceki sebep olan tavuktan geliyor olamaz demem lazım. Sebepleri iyice yırtalım. Sebepleri kaldır aradan, zahir olsun yaradan. Bu manayı yaşayalım. Dilimizde değil de manada yaşayalım. Biz yıllar önce broşür dağıtmıştık Sinan. Seni ısıtanın güneş olduğunu mu zannediyorsun diye. İzmir, Efes'te kıyamet kopacak denildiği bir gün vardı. Biz bir araba broşür gittik dağıttık. O broşürlerin içerisinde o da vardı. Bunu dışarıda bir insana söylesen herhalde seni tımarhaneye göndermek ister. Neden? Ben ısınmadan bir önceki eylem nedir? Güneşin ışınlarının bana vurmasıdır. O yüzden nedenselliğe göre insanlar bir önceki bir sonrakinin sonucudur diye bakarlar. Sebep sonuç ilişkisine göre bakarlar. Aynı mantıktan baktığın için dünyadaki sebepleri ilah hükmünde görebilirsin. Maaşını veren patron eli, patron rızkının sebebi gibi görürsün ve patron ne olur? İlahlaşır sende. Çok sevdiğin dostların vardır. En kötü işleri, en kötü huyları da olsa masada onlarla gülebildiğinden dolayı gülmenden bir önceki eylem onlarla oturmandır. Bir sonraki eylem de gülmendir. O yüzden sebep sonuç ilişkisine bağlarsın. Benim gülmem, mutluluğum, huzurum onlara bağlı dersin. İnsanlar kainattaki eşyaya da bu nazarla bakıyorlar. Zaten eşyaya bu nazarla baka baka manaya da bu nazarla bakmaya alıştırmış şeytan. Çok güzel bir bal yemişler. Girip bakmışlar bir önceki sebep arı. Bunu arı yapmıştır demişler. Çok güzel bir süt içmişler. Bir önceki sebebi ne sütün? İnek. Bunu inek yapabilir ancak demişler. Bahçelerindeki ağaçları büyümüş meyve vermiş. Bir önceki sebep ne? Su. O zaman bunu su büyüttü demiş. Aldandıkları en mühim nokta. Bir şeyin olmaması için bir sebep yeter. Yeterlidir. Tavuğu çektiğin anda asla yumurta bulamazsın. Bir anneyi çektiğin anda ya da babayı çektiğin anda asla bebeği bulamazsın. Kalbi çektiğin anda asla bir insanı bulamazsın. Bir şeyin olmaması için bir sebep yeterlidir. Ama bir şeyin olması için kainatın tamamı olmak zorundadır. Tek sebep yeterli değildir. Ama insanlar olmamak için bir sebep lazımsa olmak için de bir sebep lazımdır mantığıyla gitmişler. Arıyı çektiğin anda bal olmaz. Sebepler planda konuşuyor. Balın olmaması için bir sebep yeter. Ama arıyı koyduğun anda bal olur diyemezsin. Balın oluşması için kainata dedince sebep ve o sebeplerin mükemmel şekilde uyumlu çalışma zorunluluğu vardı. Güneşi çektiğinde arı olduğunda o bal olmaz. Çiçekleri çektiğinde arı olduğunda o bal olmaz. Polenleri çektiğinde arı olduğunda o bal olmaz. Havayı çektiğinde arı olduğunda o bal olmaz, olmaz, olmaz. Balın olmaması için tek sebep yeterliyken balın olması için kainat adedince uyumlu çalışan ve sürekli tanzim olunan. Yani o uyum değişiyor değil mi? Arı sayısı aynı kalıyor mu? Hayır ama düzen aynı kalıyor. O uyumun sürekli değişen sayıya nüfusa göre tekrar tekrar tertip edilmesine de biz Tanzim diyeceğiz bugün. İnsanların en ciddi aldandığı olaylardan bir tanesi bu. Mesela böyle bazı modeller vardır. Babası ne kadar yanlış yaparsa yapsın babasına taparcasına bir hayat yaşar. Kırkına da gelir, kırk beşine de gelir, ellisine de gelir. Babasının yaptığı bütün kötü işler o adam için artık kutsanmıştır yani. O adam mihraptır yani babası. Az önceki mantık gibi düşünebiliriz bunu. Babası olmasa sebepler planında o da olmaz. Yani o adamın olmaması için bir sebep yeterli. Ama babasının olması o adamın olması için yeterli değil. Ama o öyle bilmiyor. Babam varsa ben var diyor. Menfaatsel bir ilişki tabii ama işte umuma şamil oluyor bir sonra. Yani bütün duygularına kadar hakim oluyor. Suyu verdikten sonra ağaç büyür. Bunu defalarca gözlemleyelim. Aynı sonuca varırız. Zira bu düzenlilik sayesinde tarım var, çiftçiler var. Sudan sonra ağaç büyüdü, sudan sonra ağaç büyüdü, sudan sonra ağaç büyüdü. Yüzlerce gözlemleriz ama ağacın büyüme eylemini bizzat yaratan sudur diyebilir miyiz? Yani bir önceki, bir sonrakinin gerçek sebebidir. Asla diyemem. Yıllarca gözlemleyelim. Tavuktan sonra yumurta gelir, tavuktan sonra yumurta gelir, tavuktan sonra yumurta gelir. Veyahut zıttı. Peki yumurta önce gelen, tavuk 
sonra gelen. Yumurta tavuktan bir önce geliyor diye tavuğu, tavuk gibi bir şeyin oluşumu yumurtaya bizzat bağlıdır diyebilir mi gerçekten bir insan? Mucize var ortada farkında mısınız? Taşa benzeyen bir şey, tavus kuşu gibi bir şeyin oluşmasında birebir etkendir denilebilir mi gerçekten o ondan önce geliyor diye? Çok ciddi bir aldanışlık yakalıyoruz farkında mısınız? Yani mekanda ve zamanda bunlar bitişikler ve sıralı geliyorlar diye bir yumurta, bir tavus kuşunun gerçek sebebidir diyemeyiz. Sıralı olarak bunları izah edebilirsin. Nasılını izah izah edebilirsin. Denklemlerle anlatabilirsin fotosentez mesela. Bütün düzeni anlatabilirsin. Ama senin bunun sıralamasını, formülünü ve düzenini anlatman, neden olduğunu anlattığın anlamına asla gelmez. Yumurtadan sonraki tavus kuşu metaforundaki bütün sıralamalar anlatılabilir mi? Anlatılır. Gün gün anlatılır. Dakika dakika anlatılır. Her evresi anlatılabilir. Böyle olursa tavus kuşunun şuyu şöyle olabilir. O da anlatılabilir ama bunların hiçbirisi. Neden yumurta tavus kuşunu oluşturuyorum cevabını veremez. İşte o neden kısmı neye geliyor biliyor musun? Tamamen bir inanç meselesidir. Yani bir laboratuvar ortamında gözlemlenilebilecek bir şey değil işin bundan sonraki kısmı. Yani bir insanın ben yaratıcıya inanmıyorum demesi de bir inanç mı? Evet. Peki Allah Azze ve Celle insanları bu cihetten muhayyer bırakmış mı? Özgür bırakmış mı? Bırakmış. Koşulları yaratmış. Herkesin seçimini kendisine bırakmış. Kim daha rasyonelist neyi görüyorsa buna inanabilir diye ortaya sunmuş. Süreç açıklandıktan sonra nedeni de budur demek Üstad Hazretleri'nin Risale-i Nur'da sürekli bahsettiği o karanlık felsefeye giriyor. Gerçekten bir yumurtanın tavus kuşunu ortaya çıkarabilmesini hangi mantık? Evet bu bunun gerçek sebebidir diye anlatabilir. İşin ilginç yanı o yumurta için gerekli ne kadar element varsa ne kadar atom varsa her birini laboratuvar ortamında derleyelim toplayalım. Hiçbir zaman o yumurtadan o tavus kuşu çıkamaz. Tavus kuşunun bir tanesi eksik olmadan bütün cansız atomlarını da yine bir laboratuvar ortamında toplayalım. Yine de o tavus kuşunu doğuramaz. Demek ki yumurtadaki maddi gerekçeler tavus kuşunun gerçek sebebi, gerçek nedeni olamaz. Maddi gözle bakalım. Şu an karşınızda konuşan bir et parçası. İşte geçen ameliyatta kestiler, biçtiler. Kan çıktı, kemik çıktı. Et çıktı mı? Et çıktı. Ben baştan aşağı bunlardan oluşuyor muyum? İşi biraz daha hayret verici bir hale getirelim. Bir et parçası nasıl konuşuyor? Bu bence yeterince hayret verici bir şey. Bu et parçası konuşuyor ve karşıdaki et parçası da hisleniyor. Çok sıra dışı bir olay. Aristo diyor ya insana hayvanın atık diye. Felsefede insanın tam böyle yeri yok yani konuşan hayvan diye nitelendirmişler. Şimdi ben size soruyorum. Bir damla sudan bu et parçasının oluşumunu bağlayabiliyor musunuz? Ya Mehmet abi ya bunu bağlamak ne var? O bir damla sudan senin böyle olacağın parmağın, tırnağın, kıl yapına kadar. Ya bir de hiçbir yer es geçilmemiş. Şurada bir kılı çekiyorum onu da hissediyorum ya. Yani. Bir yerleri de eksik yapın. Yok bu hale geleceğin çok belliydi. Bunu aklen bağlayabiliyor musunuz gerçekten? Madem bağlayamıyorsun. Mehmet sonuç diyelim. Mehmet'ten bir önce gelen ne? Bir damla su. Bir önce gelen, bir sonra gelenin gerçek nedeni ve sebebidir diyemez. Sokakta yürürken başımıza gelen bir negatif olayda bu negatif olay benim gerçek sebebim olamaz. Bunun arkasında iş gören ve bana mesaj yollayan şuurlu zat bir şey demek istiyor diye hayatımızın tamamı değişecek. Tevekkülümüz değişecek. Bakış açımız değişecek. Bunları sunduğunda işe hisleri ve hevaları karışan bazı insanlar bu işleri Allah'a veremiyor. Ve kainatta gördüğün her şey mucize yani. Benim olmam, konuşmam, saçımın uzaması tamamı mucize olan bu olayların gerçek ve hakiki tek bir sebebi vardır diyoruz. Ve biz buna Allah diyoruz. Ve bunu derken vasıflarını sayıyoruz. Hayat sahibidir, irade sahibidir, ilim sahibidir, şuur sahibidir ve bunları sonsuz diyoruz. Kaçtakiler de ya lütfen lütfen böyle irrasyonel konuşmayın diyor. Gerçekçi dışı dogmatik konuşmayın diyorlar. Kainatın dayandığı yer ezeli maddedir diyorlar. Allah'a verip isnat edemedikleri sonsuzluk kavramını ezeli maddeye isnat edebiliyorlar. Demek ki sonsuzluk da aralarında problem yok. Problemleri ne biliyor musun? His ve heva karıştığından dolayı problemleri bir inanç ile. O inancın buyrukları, o inancın düsturlarını yerine getirmekle ilgili problemleri. Biz meseleyi inanca verdiğimizde ki bence meseleyi inanca vermek Allah'a dayandırmak çok basit bir şey. Bunun için profesör, alim ya da köyde bir teyzemiz olmanın arasında hiçbir fark yok. Çünkü Kur'an umumun anlayacağı şekilde buna hitap ediyor. Mesele gerçekçi, mantıklı ve rasyonel bakmakla ilgili. Benim az önce söylediğim konuşan bir et parçası tabiri bile beni yaratıcıya götürmek için bana yeterli bir şey. Ama onlar bundan önce bu vardır. Öncesi sonrasını ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Aynı mantıkta da neye bakıyorlar? Yaratıcıya bakıyorlar. Benden önce insan, ondan önce insan, ondan önce dünya, ondan önce Big Bang, ondan önce yaratıcı. Peki yaratıcıdan önce bu soruyu soruyorlar. Şu telefonun içerisinde kullandığımız bütün programlar bir yazılımcıdan çıkmıştır. CEO'su yani. Tim Cook. 
Şimdi şu telefondaki mükemmel programlara baktığımda desem ki ya bunun işte CEO'su yazılımcısı kimdir desem? Tim Cook. Tam ikinci soruyu soruyorum. Peki Tim Cook'un yazılımcısı kim? Hayda öyle bir soru olmaz ki. Önceki sonrakiyle niye aynı olmak zorunda olsun ki? Mağarada bir çizim gördük. Çizim varsa yüzyıllar öncesinden bunu çizen vardır dedim. Peki o yüzyıllar öncesine gitsek o adamı bulsak adama da şunu der misin? Seni çizen kim? O adam çizim değil ki. Yani sonuçla nedene aynı sorular sorulmak zorunda değildir. O yüzden benden önceki sislere gidip Allah dayandırılınca Allah kim yarat diye saçma bir soru soramaz. Çünkü benden önceki yani bütün yaratılmışların esas ve hakiki sebebi olan Allah Azze ve Celle'nin mahiyet ve keyfiyetini bilmiyoruz. Yazılımcılığın mahiyetiyle yazılımın mahiyeti aynı değildir. Geçenlerde bir arkadaş ben zaten namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Sizin bu anlattığınız işte hakiki sebep, müsebbibül esbab, talibe esma, ismi azam dersleri vesaire gibi konulara benim ne ihtiyacım var ki dedi. Senin burada yaptığın şeylerin adı İslam'dır. Değil mi? İslam taraftarlığın adıdır. Ama onun öncesindeki altı dolu dolu inandığın şeyin adı da imandır. Bunlar birbirinden kopabilecek şeyler değildir. Ama bu iman derslerini almazsan İslam'ı sadece namaz, zekat, oruç, Kabe'den ibaret daracık bir alanda zannedersin. O yüzden bu derslerin mahiyeti çok elzemdir. Üstad Hazretlerinin bir talebesi var. Van'da, Erek'te. Biliyor musunuz Molla Resulü? Üstada da çok sorular sormuş. Üstadım bu niye böyle? Üstadım o niye öyle? Üstadım öteki niye öyle? diye sürekli sual ediyor Üstad Hazretlerine. Üstad bir gün akarsu izliyormuş. Kardeşim Molla Resul, insan şu kainatı tefekkür eder de hangi sorusunun cevabını alamaz ki? diye böyle sual etmiş. Bizim de yapmaya çalıştığımız kainattaki faaliyetlere bakmak. Hem de böyle ayrıntılı, denklemsel, bilimsel gerek yok. Ya. Konuşan bir et parçasına bakman bile şaşırman için yeterli bir şeydir. Ve buradan asıl sebebe yani esmaya ulaşmaya çalışacağız. Şöyle bir soruyla devam edelim. İnsanda bulunan duyguların sayısı kaç tanedir? Allah'ın esması adedince. Allah'ın isimlerini de böyle iki ana gruba ayırsak. Birine celali isimleri diyebiliriz. Ötekine cemali isimleri diyebiliriz. Mesela sağlıklı bir yanına bak. Cemali görürsün. Hasta bir bacağına bak. Celali görürsün. Huzurlu günlerine bak, mutlu günlerine bak, cemali görürsün. Dertli, kederli günlerine bak, celali görürsün. Sana sürekli ikram verilen bir olaya bak, cemali görürsün. Musibet yaşadığın bir olaya bak, celali görürsün. O zaman benim celali görmek için musibet yaşama şartı var mı? Var. Demek musibet kendisi itibariyle kötü bir şeye hizmet etmiyor. Aslı itibariyle benim Allah'ın celali isimlerini tanımama hizmet ediyor. Bu nazardan, bu pencereden bakıldığında... İnsan musibeti yaşasa, hoş geldin, ya bana Rabbimi tanıtan misafir diye karşılaması icap eder. Bizim Allah'ın esması adedince duygularımız var. Peki bu duygularımızın birçoğunun adını biliyor muyuz biz? Bilmiyoruz. Saikayı biliyoruz, şaikayı biliyoruz, vicdanı biliyoruz, sırrı biliyoruz, ruhu biliyoruz. Az önce saydıklarımızın da adını biliyoruz. Keyfiyetini yine bilmiyoruz, mahiyetini yine bilmiyoruz. İnsanın kendisini neye sürüklediği veya ipin ucunu tutamadığı, mahiyetini bilmediği bu duygulara da Ahfa deniyor. Neyden geliyor? Hafiden geliyor. Yani gizli duygular demek. Sende kalmış gizli duygular var Ali. Ekserisi mutlu günlerde değil, zahmetli günlerde ortaya çıkıyor. Allah da o duyguların ortaya çıksın diye başına musibetleri yağdırıyor. Ne olmuş oldu bu olay? Senin Allah'ı tanıman için çok büyük bir rahmet olmuş oldu. Neden? Çünkü ne kadar esma sen ne inkişaf ederse ahirette o kadar Allah'a yakın olacaksın diye. Şimdi bizim Ecmel Vera bazen aşısı oluyor. Bebeklerin bir sürü aşısı var ya. Gidiyoruz hastaneye görür görmez yıkıyor ortalığı. İnga inga inga diye. Biz anne baba olarak o kızın ağlamasına dayanamayız ama ne yapıyoruz? Zorla sokuyoruz içeri. Hayır kızım sen bu aşıyı olacaksın. Ağlasa da sızlasa da o aşıyı olduruyoruz. Niye? Zahirde küçücük şer gibi gözüken şey ileride büyük bir hayır doğuracak çünkü. 10 dakikalık acıyı çekmese ileride belki 10 yıllık acı çekecek. O yüzden biz onun matematiğini yapıyoruz. Bu matematiği biz hep hesap kitapta da yaparız. Bazen arabayla giderken yollar kapalı olur. Dertlenmezsin. Niye? Çünkü bir hafta sonra daha güzel yol açacaklar diye. Küçücük bir şer vardır ama ileride ne var? Külli bir hayır var. Hastalanır, ilaç içip yatarsın. Ne olsun diye bir hafta sonra... Daha sağlam ayağa kalkayım diye. Şimdi Ecmel'in anlayamayıp bizim anlayabildiğimiz olay. Bizim için de şöyle geçerli olabilir mi acaba? Biz anlayamıyoruz ama bize annemizden daha şefkatli olan yaratıcı Allah Azze ve Celle anlıyor. Böyle olamaz mı? Olabilir. İşte anlayıp bilebildiği için ileride daha çok hastalanmayalım. Ve sırlı olan belli başlı esmalar, duygular, latifeler, istidatlar, kabiliyetler yani ahfa isminde saydığımız o esmalar ortaya çıkabilsin diye başta birazcık can sıkıcı gibi gözüken... Ama ileriki süreçte rahmeti ve dayanıklılığı arttıran musibet kıyafetinde misafirler yolluyor bize. Şimdi Tyson 53 yaşında herhalde maç yapacak yine. Her gün sabahlara kadar antrenman yapıyor. Böyle 53 yaşında adam six çıkarmış yani. Bir de 
Üstü böyle kantar içinde kalıyor. Şimdi o adamın hoşuna gider mi o? Hayır. Ama o antrenmanlar ne için? Belki 10 dakika sürecek, belki 10 saniye sürecek ki sağ projesi adamın çeneye denk gelirse 10 saniye sürebilir. Bir maç için, çok büyük bir kabiliyet için, çok büyük bir mükafat için o maça dayanıyor mu Tyson? E şimdi bizim de elde edebileceğimiz sonuç, netice cennette Allah'ın esmasına ayin ederlik ise bizim de buna dayanmamız icap ediyor. Ama insan mantığını ve mahiyetini bilmeden bunlara dayanabilir mi? Dayanamaz. Sadece maddi düzende bir düşünce sistemi olsa dayanabilir mi? Dayanamaz. Benden önce bu geldi, benden önce bu geldi, ondan önce o geldi. Bunlar hiçbir şeyin nedenini açıklayabilen kavramlar değil. Yumurta tavuğu verdi, o onu verdi, bu bunu verdi. E, bunların amaçları ne? Nedenleri ne? Bunların amaç ve nedenlerini açıklayan ancak ve ancak dindir, İslam'dır. İnsanın bunların manasını anlayıp iki cihanda huzurlu olabilmesi için bu esma yani iman derslerine ihtiyacı kuvvetlidir. Yoksa inançsız da olsa ya da daha önce söylediğim gibi sadece ben namaz kıldım, oruç tuttum, bu derslere ne ihtiyacım var diye bir adam da olsa İkisi de dünyada başına gelen olayların hakikatini anlayamaz. Tenteneli perdede kalır, güneşi de perde veriyor sanır. Perdeye de tapar durur. İsmi fertten, beşinci işaretten devam edelim. Anahtar kelimemiz infirat. Yani ferd olmak, tek olmak demek. Diğer anahtar kelimemiz de saltanat. Sadece Allah'ın varlığını anlamamız yetmez. Bir de her şeyin sadece onun elinden döndüğünü anlamamız. Yani tek olduğunu anlamamız yani infirat meselesini anlamamız, ismi ferdi anlamamız çok az. Allah'ın yalnız ve yalnız hakimiyetinde, rububiyetinde teklik kabul etmesidir. Buyurun başlayalım. Bismihi Sübhanehu. Beşinci işaret. Çok yerlerde kat'i delillerle ispat etmişiz ki, hakimiyetin en esaslı hassası... Hassa? Özelliği? İstiklaldir. İnfirat... İnfirat? Ferd olmak. Hakimiyetin genetiğinde fert olmak var. Özellikle ne yaptıkça? Büyüdükçe. Mesela bir saltanatta hiç mümkün müdür? Bir metrekare toprak parçasını başkasıyla paylaşsın. Asla. Yönetimdeki 10 tane kuralı seninle paylaşayım. Asla, asla. Tahtımı haftanın 3 saati seninle paylaşayım. Asla, asla. Demek ki hakimiyetin genetiğinde birlik vardır. Kimler ortak olur? Güç büyütmek isteyenler, gücü yetmeyenler. Burası benim komple altın dükkanım, kuyumcu dükkanım. Altın satıyorum. Dev gibi. Bu bölgedeki bütün külçe altınlar bende. Ve benim bu dükkandan 20 tane daha açabilecek de gücüm var köşede. Sizi hiç ortak arar mıyım? O zahmete girer miyim? Demek ortaklık bir acizliğin işaretidir. İnsan büyütmek ister işini ve aciz olur, ortaklığa girer. İnsan elinde var olan koşullarla Koşullara gücü yetmez, aciz kalır, ortaklığa girer. Ama hakimiyetin genetiğinde ne vardır? İnfirat vardır. Yani fert olmak, tek olmak. Devam edelim. Hatta hakimiyetin zayıf bir gölgesi, aciz insanlarda dahi istiklaliyetini muhafaza etmek için gayrın müdahalesini şiddetle reddeder ve kendi vazifesine başkasının karışmasına müsaade etmez. Evliliklerde bile peçeteyi koyduğun yere hanımın müdahale etse cıngar çıkarıyorsun ya. Arkadaş bu benim abdest peçetem elle mi diyorsun ya? <gülüyor> ya yaşadığımı çok mu belli ettim? <gülüyor> Acaba sevaba mı giriyoruz böyle, günaha mı giriyoruz? İrfan hocam. Hem hakimiyet ortak kabul etmez, hem de hakimiyet sahibi kişinin koyduğu kurallar ortak kabul etmez. Dördüncü Murat biliyorsunuz. İçki ve dumanlı yasakları koyuyor zamanında. Orada da içkiye müptela birisi var. Bekri diyorlar. Dördüncü Murat teftişe çıkmış tebdili kıyafetle. Duymuş böyle işte yer altında yer üstünde meyhaneler var arada içiyorlar diye. Bir dalıyor dördüncü Murat. Bekri orada götürüyor şurubu. Tam öyle götürürken o bakıyor ki padişah anlıyor tebdili kıyafetle hemen. Kabuğunu çıkarıyor içkinin üstüne koyuyor. Dördüncü Murat da tam merhum karşısına oturmuş. Şimdi normalde Osmanlı'da biliyorsunuz öyle kabuk kolay kolay baş takkesi kolay kolay çıkmaz yani. O bir heybetin göstergesi bir de yani. Şöyle bir gözüyle hayırdır yapıyor yani dördüncü Murat. Hani başta olması gerekir. Bekri olayı anlıyor. Settarul uyup diyor. Ayıpları örten diyor. Yani Allah'ın adını zikrediyor orada. Dördüncü Murat böyle Allah Allah diyor. O esnada Bekri'nin elinde de tesbih var. Peki gözüyle şöyle dördüncü Murat merhum işaret ediyor. Tamam hadi kabuğu oraya kapadın anladık. O tesbih ne böyle elde diyor. Cilaül kulüp diyor. Yani kalplerin cilası. Dördüncü Murat şöyle bir Kafayı sallıyor. E şimdi yani ben ne yapayım seni? Hadi söyle diyor. Orada da gaffar üzünüp diyor. Yani günahları bağışlayan Allah diyor. <gülüyor> Hakikaten bu olayı şey diye anlatırlar. Osmanlı'nın sarhoşunda bile böyle bir şuur vardı diye. Ben de hem hakimiyet teknik işleri örnek vereyim. Hem de Osmanlı'yı bir yad edelim diye anlattım. Bence anlaşıldı. Şimdi hakimiyetin ortak kabul etmemesi o kadar kuvvetli bir mesele ki. Allah Azze ve Celle tövbe edin. Günahlarınızı bağışlayayım diyor. Bir mesele hariç. Nedir o? Şirk meselesi. Yani bana ortak koştuğunuz anda sizinle çözebileceğim hiçbir mesele artık kalmamıştır diyor. Şirk haricinde hangi günahla gelirseniz 
tövbe eder iseniz eğer o günahı affedebilirim diyor. Hakimiyet yani ismi fert meselesi o kadar elzem bir mesele işte. Bu yüzden de ferdiyetin manasını çok iyi öğrenmek zorundayız. Devam edelim. Çok padişahlar bu reddi müdahale haysiyetiyle masum evlatlarını ve sevdiği kardeşlerini merhametsizce kesmişler. Hakiki hakimiyetin gölgesinde bile tahammülün yokken hakiki hakimiyeti düşün yani. Her şeye gücün yetiyor. Hiç ister misin sağda solda bir ortak sana yardımcı olsun müdahale et. İmkanı yok. Devam edelim. Demek... Hakiki hakimiyetin en esaslı hassası ve infikak kabul etmez bir lazımı ve daimi bir müktezası istiklaldir, infiraddır. Mükteza ne demek? Olmazsa olmaz ya. Bu bulsuz olmaz. Meyvenin muktezisi nedir? Meyvenin muktezisi su olacak, toprak olacak, güneş olacak, olsuz olmaz. İşte hakimiyetin muktezisi olmazsa olmazı ya. Gerçek hakimiyetin gölge hükmünde hakimiyetlerde bile var. İnfirat. Devam. Gayrın müdahalesini reddir. İşte bu çok esaslı hassa içindir ki rububiyeti mutlaka derecesindeki. Yakala, yakala. Bizim Mehmet Şimşek'in üç tane dükkanı olsa. Tantunici dükkanı. Bir gün arasak demesek ki ya Şimşek neredesin dükkandayım, hangi dükkandayım, üçündeyim diyebilir mi? Diyemez. Peki Allah Azze ve Celle nerede? Bir orada, bir orada, bir orada mı? Hayır, haşa. Zamandan ve mekandan münezzeh ve esması nerede? Esması da her yerde. Her yeri ihata etmiş. Zatı zaman ve mekandan münezzeh, esması her yeri ihata etmiş. Biz gibi her yerde olamayan, gölge hükmündeki bir hakimiyette bile teklik söz konusuyken, az önce verdik örneğini, insan bu asırda evine misafir istemiyor teklik duygusundan ya. Teklik duygusundan insan çorabın altına adını yazdırıyor artık. Her yerde aynı anda olabilen Allah Azze ve Celle'yi düşün. Şimdi ben bu dünyada ne kadar hakimiyetim olsa da ancak bir gölge hükmündedir. Mesela benim fabrikam olsun araba fabrikalarım. Kaç arabam olduğunu bilir miyim? Bilemem ya. İnan imkanı yok. Yılda bir gelecek adam diyecek efendim 24 muhasebeci toplandık, hesapladık. Papa yeni Gine'ye bu kadar, Türkiye'ye bu kadar, Almanya'ya bu kadar, Hollanda'ya bu kadar araba mı araba? De peki ikinci sorumu sorayım. Hangi arabada kaç vida var? Toplam fabrikasında kaç vida üretilmiş? Bu adam bilebilir mi bunu? Hani hakimdi bu adam? Gölge hükmünde bir hakimiyet söz konusu. Adam bırak civataları çivileri, araba sayısını bile bilemez. Hatta bazen ne kadar gücü olursa olsun belki yetmez tutar. Sağ solu taşer ona yaptırır. Benim adım Skoda der ama motorum Volkswagen der. Benim adım işte A7 der ama motorum Porsche olsun der. Allah Azze ve Celle hakiki hakimiyete ve hakiki rububiyete öyle sahip ki bir yağmur tanesinin yeryüzüne inişinde tesiri hakikiyi bile bir meleğe vermeyi şık sayıyor. Her melek orada nezaret edebilir mi? Edebilir. Ama o eylemi yaratmak bir meleğe verilebilir mi? Asla verilemez. Asla verilemez. Zamanında Allah'a bir olumsuzluk isnat etmeyeyim diye halıkı hayır, halıkı şer diye ikiye ayırmışlar. Hayrı yaratan başka Allah, haşa, şerri yaratan başka Allah. Bak yağmur tanesinde bir taşeron, bir referans, bir ortaklığı kabul etmeyen bir Allah ve tek affetmeyeceğim de bu olur. Yani bana ortak koşarsanız şirk günahı tek affetmeyeceğim meseledir. Çünkü hakimiyetimde, rububiyetimde asla ortaklık söz konusu olamaz diyen bir Allah'a sen hayrı ve şerri ayırtıp onun Allah'a ayrıdır, onun Allah'a ayrıdır diyorsun ha. Ne kadar batıl değil mi? Yani Allah hem hakimiyeti mutlaka kainatın tamamının sahibi, hakimiyet o demek. Hem de rububiyeti mutlaka yani Mehmet'in şu an vücudunda faaliyette atomlar var mı? Var. Melekler mi yapıyor? Hayır. Anne an benden başka kimse yapamaz diyor. Yani iki cihette mutlaklık var. Yeryüzünde inmiş bütün kartanelere bak. Her birinin fraktal diyorlar değil mi ona? Yani geometrik yapısı hala birbirinden farklı. Bu ne demek? Tamamını biliyorum ki bir sonrakini farklı çıkarabiliyorum demek. Ne bileyim bir resim çiz desem 17. resmin ilk 16'sına benzememe ihtimali çok zor bir şey yani. Yeryüzünde her indirdiği kartanesini bir öncekilere benzetmeyerek hem hakimiyetin tamam bendendir hem de o kar tanesini o mucizevi şekilde ancak ben yaratır ben indiririm deyip rububiyet de bendendir diye mutlak bir mühür koyuyor ortaya. Şimdi Allah Azze ve Celle kainatın tamamına hakim. Peki bu hakimiyeti ne için kullanıyor Allah Azze ve Celle? İnsan için kullanıyor. Yani kainata merkezine kimi koymuş? İnsanı koymuş. Bak kainat insana medar değil mi? Tüm yaratılmışların en büyük gayesi imandır. Yani Allah'ı bilmektir desek. İşte ya o zaman güneş iman etsin, yıldız iman etsin, atom iman etsin mi demek? Hayır, onları iman edemez. O zaman ne demek oluyor biliyor musun? Kainatta en mühim gaye iman. Yani insanın iman etmesi, kainatın tamamı da insanın iman etmesine hizmet ediyor demek bu olay. Ben bir araba alsam, şanzımanın vazifesi farklı olabilir, tekerin vazifesi farklı olabilir, bagajın vazifesi farklı olur ama bunların tamamının ortak tek bir gayesi vardır. Nedir? Arabanın gitmesidir. Peki kainatta merkez insansa Arı başka bir iş yapabilir, güneş başka bir iş yapabilir, bulut, yağmur başka bir iş yapabilir ama tamamının tek ortak gayesi insanın Allah'ı tanıma ve bilmesidir. Bu cihette insan merkezdedir. Ama biz 
maalesef şu an günümüzde buna tersten başlıyoruz. Yani Allah'ı tanırsın ondan sonra ne yaparsın? Seversin. Biz nasıl başlıyoruz? Önce Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyoruz. Sonra tanıdığımızı iddia ediyoruz. Beslenme ile ilgili bir video açtım izledim. O anlatan uzman video sonunda şey dedi. Hepinizi çok seviyorum dedi. Sevemezsin ki bizi tanımıyorsun. Belki orada biri sana kötü gözle bakıyor yani. Sen bizi tanımıyorsun ki bizi sevebileceksin. Artık değil mi? Modern cahiliye dönemindeki inancımız da buna döndü. Biz Allah'ı sürekli sevdiğimizi iddia ediyoruz ama asla tanıyamıyoruz. Geçen düşündüm dedim ki ya Mehmet başına gelen her şeye nasıl razı gelebilirsin dedim. Allah'ı seversem dedim. Şimdi normalde dışarıda star'a bir tanesi şöyle dur vursa star der ki ya hayırdır kardeş ne vuruyorsun der. Ama ben vursam abim ne güzel bana şaka yaptı der. Aynı eylem niye bana böyle davrandı? Çünkü beni seviyor inşallah. <gülüyor> Seviyorsun değil mi? Arı için o kadar kitap yazılır da arının kendisi kitap olmaz mı? İnsanın anlatılması için o kadar kitap yazılır da insanın kendisi kitap olmaz mı? Gökyüzü için, astronomi için o kadar kitaplar yazılır da gökyüzünün kendisi kitap olmaz mı? Her biri bir kütüphane, her biri bir sayfa alem bunların. Demek ki ben bunları okuyacağım, okuduktan sonra Allah'ı tanıyacağım. Kainatın tamamının Allah'ı tanımak için imanıma hizmet ettiğini anlayacağım. Sonra Allah'ı seveceğim. Allah'ı sevdikten sonra başıma ne gelsin? Ya Allah'tan hamdolsun deyip rıza göstereceğim. Allah da gel şimdi her şeye rıza gösteren kulum, şimdi de ben senden razıyım deyip senden razı olacak. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer ben Allah'ı tanıyorum ama Allah'ı tanımanın mebadisi var mı yine? Var. Fıtrat. Kendini bilmeyen Rabbini bilemez. Marifetün nefs. Şimdi şu ışık ne kadar kıymetli? Bu ışık beni aydınlattığım müddetçe kıymetli. Şu perde ne kadar kıymetli? Perdelik vazifesini yaptığım müddetçe kıymetli. Bu evinizdeki bulaşık makinesi ne kadar kıymetli? Yıkadığı sürece kıymetli. İnsan ne kadar kıymetli? Fıtratını gereği olan asli vazifesini yani Kulluk vazifesini yaptığım müddetçe kıymetli. Benim kulluk vazifesini tam yapabilmem için. Kainatın tek elden çıktığını, hakimiyetinin ve rububiyetinin asla ortaklık ve şirk kabul etmediğini, yani ismi ferdi tam olarak anlamam lazım. Yaratılış gayesine en çok hizmet eden adam kıymetli adamdır. Allah Azze ve Celle ondan git gider razı olur. Şimdi ben çok profesyonel bir ressam olup bir resim sergisi açsam, hangi adamı severim, hangi adama gıcık olurum? Salvador Dali'yim ben. Birileri geldi, eller cepte, çekirdek çit diyor böyle. Duvara bakıyor. Yaptığım resmi duvar sanmış. Duvara resim sanmış, resmi bir duvar sanmış. O adam ne yapar? Saçını başını yolar ya. Sergiyi yıkar yani. Öyle değil mi? Ama bir tanesi geliyor. Şu ince fırça darbesinin dokunduğu esnada demek ressam biraz gergindi diyor ve doğru çıkıyor. Oh diyor ya. Beni nasıl anladı diyor. Niye? Çünkü amacına hizmet ediyor. Demek bir insan geldiği ortamda amacına hizmet ettiği ölçüde kıymetlidir. İnsanın kainatta kıymeti en temel iki şeyle ölçülür. Bir, fıtratının gereğini yapacak. İki, Esma'ya aynı darlık edecek. Allah'ın esması bizde tohum hükmünde. Tohum para eder mi? Etmez. Ağaç yapacağım, meyve verdireceğim, semere çıkacak ortaya. Onun için de musibet lazım işte. Bendeki esma ne zaman tohumdan ağaca çıkarsa o kadar kıymetlidir. Yani matkapsan deleceksin, ışıksan yanacaksın, güneşsen doğacaksın, Mehmet sen apt olacaksın, kul cool olacaksın. O zaman kıymetlisin. Zaten baktığımda bunca cihazat, bunca ağza bana bunu söylüyor zaten. İki, ben ne kadar kulluk vazifemi yapıp esmasını aynı derlik edersem o kadar kıymetliyimdir. Bu asırda insanların büyük bir derdi var. Abi yüzüm gülmüyor diyor ya. Mutsuzum usta diyor. Yaşamak benim hakkım değil mi diyor. Yalnızım dostlarım diyor. Daha gencecik adamlar diyor ya bunu. Dertliler abi bitmişim diyor. Hangi dalı tutunsam elimde kalıyor diyor. Hayattan zerre kadar lezzet almıyorum diyor ya. İnsanların dünyadaki uğraşlarının dünyevi cihetten Asıl sebebi huzur aramak, mutluluk aramak değil mi ya? Adam niye yazlık alıyor? Mutlu olmak için alıyor abi. Niye araba değiştirir insan? Abi mutlu olmak için değiştirirsin ya. Yani onun hikmetleri de olsa o hikmetlerin gerçekleşmesi seni mutlu eder. Daha güvenli olsun dersin. Tamam o seni mutlu ediyor işte. Çocuğuna niye sarılır insan? Mutlu. Yani maddi gözlerle. Hep mutluluk için de beleniyor ya. Ben bir tane güvercin alsam elime. Altından kafes yapmışım ama 24 ayar. Koysam içine mutlu olur mu? Olamaz. Güvercin uçarsa mutlu olur. Yani fıtratının gereğini yaparsa mutlu olur. Ben denizden kocaman bir yunus balığı çıkarsam, el ele tutsam, Urfa'ya gidip onunla ciğer yesem mutlu olur mu? Olmaz. Yunus balığı nerede mutlu olur? Okyanusta mutlu olur. Yani fıtratının gereğini yaptığında mutlu olur. Ben bütün dünyayı yesem yesem doysam, herkes benim yanımda, arkamda olsa mutlu olur muyum? Olamam. Ben ancak ve ancak fıtratımın gereğini yaptığında mutlu olurum. Yani kulluk vazifemi. Devam. Gayet şiddetle şirki ve iştiraki ve müdahale-i gayrı reddettiğinden Kur'an-ı Mucizil Beyan dahi gayet hararetle ve şiddetle ve pek çok tekrarla tevhidi gösterip şirki, iştiraki, azim tehditlerle reddediyor. Hakimiyetin muktezisi yani genetiğinde o teklik varsa hem sadece şirki affetmem diyor hem de çok şiddetli tehditler var ortada. Ne gibi? Sonsuz cehennem var ya. Daha ne olsun? Bundan daha şiddetli bir tehdit mi var? O tekliğin geninde bu var yani. Bu hakimiyet ve rububiyet. Bunları da biraz ayırmamız lazım ufak ufak. Her yerde benim mührüm var. Hakimiyet, mührümün onunla her yeri sadece ben yaratır yaparım. Rububiyet. Şimdi bir insan çocuğunu yemeden, içmeden, 
böyle dişinden tırnağından arttırarak büyütse, okutsa, okutsa onu büyük adam etse, mekteplerde, yurt dışlarında, masterlarda, şurada burada, onun için her şeyi yapsa, borcu harca girse, düğününü yapsa, en kötü gün de yanında olsa, bir gün o çocuğu ona desek, ya sen baba mısın, adam mısın dese, benim babam adam diye saydığım bakkal Osman ya bana bedava cips verirdi dese, ne olur o durum? Adam yıkılır be, nankörlük olur değil mi? Peki kainatı seninki için halk etmiş Allah Azze ve Celle. E sen desen ya ne inancı, ne yaratıcısı ya? Beni sebepler yaptı, atom yaptı. Elementler yap. Sen bunu dediğin anda ne oluyor? Yani nankörlük oluyor. Zaten ayette de öyle geçiyor. İnsan onu nankördür diye geçiyor. Nasıl bir şekilde gayretullah'a dokunuyor bu iş? O mantığı da anlayabilirsek oradan da bir şeyler daha yakalayarız inşallah. Devam. İşte rububiyetteki hakimiyet ilahiye tevhid ve vahdeti kat'i bir surette iktiza ettiği ve gayet kuvvetli bir daiyi ve gayet şiddetli bir muktaziyi gösterdiği gibi Kainat yüzündeki nihayet derecede mükemmel ve mecmu kainattan, yıldızlardan tut, ta nebatat, hayvanat, maadin. Şimdi yakalamanızı istediğim dört kelime var. Kül, cüz, külli, cüzi. Ta cüziyat ve efrada ve zerrelere kadar görünen intizam-ı ekmel ve insicam-ı ecmel o ferdiyete, o vahdete hiçbir cihetle Şüphe getirmez bir şahidi adil, bir burhan bahirdir. Bir bana ben sağa sola baktığımda 2-3 tane parametrenin arasındaki düzeni görüyorum. Ve bu düzen arasındaki intizamı ekmeli yani en mükemmel düzeni görüyorum. Mesela parmaklarım, ayaklarım, böbreğim, kaşım, gözüm. Bunlar arasında bir intizam var mı? Peki ekmel mi? Ekmel olduğunun delili ne? Bak şu gözlüğün üstü var. Şu telefonun 10'u, 11'i, 5'i, 6'sı, 7'i sürekli artıyor çıkıyor değil mi? Şu suyun paketi değişiyor, şu kahvenin tadı değişiyor. Hep artıyor mu? Peki var mı insanda böyle? Ya dur şunu daha güzel yapalım. Hayır hayır yok. Benim şu düzenimde en son nokta, en olgun noktası var. Şimdi şu uyuma bakıyorum. İntizamı ekmel. İnsicamı ecmel ne demek? En güzel değil mi? Ecmel Cemil'den geliyor abi dediğin gibi. İnsicam ne? Düzgünlük. Pürüzsüz. En güzel şekilde bir de düzgünlük var. Abi senin kulağın eğri ya nasıl düzgün? Üstad Hazretleri ne diyor? Bu kulağın eğriliğinde bir doğruluk var diyor. Yani eğriliği o kadar mükemmel ki anca bu kadar doğru ve düzgün yapılabilirdi diyor. Allah Allah! Hem de ne şekilde? En güzel şekilde. Şu uyuma baktığın anda başka hiçbir el karışamaz demek bence çok basit. Yani o toprağa tohum atıp çıkarıyorsun, pancar çıkıyor, patates çıkıyor, toprağa bakıyorsun. Pancara bakıyorsun, güneşe bakıyorsun, buluta yağmurup bu düzenli yani ikinci el karışama bence çok basit. Ve bunun içten bir tahrikle gelmesine iman deniyor. Sen bilimsel makalelerde toprağın, pancarın, bulutun, güneşin, suyun en ince ayrıntılarını çalış, ezberle anlat. Bu dolaylı bir şekilde insana iman olabilir inşallah. Ama sati kalır, taklit olduğu için. Ama onu çıkardığın anda kafada böyle şimşekler çakıyor. Bunlar nasıl uyumlu olur dediğin an içten tahrikle geliyor ya. İman nasıl bu işte. Bu yüzden Kur'an içten bir tahrikle köyde çalışan bir Ayşe annemizin o bağlantıyı kurup bunu Allah yapabilirmiştir demesine alim derken atomları parçalayıp Allah'a bağlayamayana da cahil diyor. Kur'an'ın alim cahil kavramlarını da baştan değerlendirmemiz lazım. Devam edelim buyur. O ferdiyete, o vahdete hiçbir cihetle şüphe getirmez bir şahidi adil. Bir burhan bahirdir. Bir insan neden hatıra verir? Hatıra hatır, hatırlanma. Abi şu bilekliğimi al. Beni hatırla değil mi? O da baktıkça ne yapar? Hatır. Şimdi bizim bir kardeş var ya doğum günde ufak bir bileklik hediye etmiştik. Her gittiğimizde ne diyor? Vallahi diyor işte takmışım diyor, gördükçe diyor, hatırlıyorum diyor. Satsam 5 kuruş değeri yok belki. Hatıra ne oldu? Hatırlamak için. Şimdi benim üzerimde çok hatıra var. Tırnaklar hatıra, parmaklar hatıra, kaşlar gözler hatıra, ayaklara bakıyorum hatıra, diz kesin hatıra. Geçen onu... Tahkik ettik yani. Kestiler, biçtiler, bağladılar, düğümlediler, çalıştırdılar böyle dizi. Dedim ki bu diz kesin hatıra ile. Şimdi bu hatıralar ne için? Hatırlamak için. Ya kim verdi hatırayı? Kimi hatırlayayım? Bak benim burada hatıranın üzerinde yazan hatıra mektubunu da okuyabilmem lazım. Tırnağıma bakıyorum, parmağıma bakıyorum, parmak izime bakıyorum, elime bakıyorum, avuç içime bakıyorum. Bunların üstünde bir sürü isim tecelli etmiş. Ve bu tecelli eden isimler sonucu oluşan elim, parmak izim, tırnağımın emsali ikincisi asla yok. Bir de Mehmet Özel hatıra var burada. Baktığımda her birinde bir sikke, her birinde bir mühür görüyorum. Ve diyorum ya Rab, vallahi her birinde seni görüyorum, senin esmalarını görüyorum. Sen bana hatıra vermişsin. Demek bana da düşen seni hatırlamaktır. Tanıyacaksın, bileceksin, seveceksin, kaderine razı olacaksın, o da senden razı olacak. Allah razı olsun. Keşke öyle o cümleyle olsa değil mi sadece? O cümle güzel, çok kıymetli bir cümle. Onu kullanalım da mahiyetini boşaltmadan kullanalım yani. Yoksa namazda şekil değil ki, onun bir içi var, o doluluğu var değil mi? Huşusu var onun. 
Yani mebadisin içini bilmek lazım bu işlerin. Devam buyurun. Çünkü gayrın müdahalesi olsa bu gayet hassas nizam ve intizam ve muazene-i kainat elbette bozulacaktı ve intizamsızlık eseri görünecekti. Maddi işlerin, ne demek maddi iş? Sebepler gördüklerin yağmuru bulutu uçsun. Arkasındaki manevi işi görmeyince ya çok manasız kalıyor, çok satı kalıyor işte, çok kısır kalıyor yani. Şimdi bakıyorsun denizden buharlaşan su gökyüzüne çıkıyor. Orada ne oluyor? Bulut oluyor. Daha sonra o bulut ne yapıyor? Murat sen bilirsin Seya. Bir de diyor ki ormanın ihtiyacı var ormana gideyim. Ortaokuldaki o cümleleri kafamdan çıkaramıyorum. Bulut ağaçların çok olduğu yerde olur. Allah Allah. Size demediler mi bu cümleyi? Akılsız şuursuz bulut. Çöle gitmeyeyim de ormana gideyim diyor. Bunu ancak biz deriz İrfan keyif yapmak için. Semaver yakmak için ancak biz deriz bunu. Çöle değil de ormana gidelim diye. Bir bulut diyemez bunu. Su buharlaştı. Buluta bindi mi? Bindi. Usta sür dedi mi? Dedi mi? Dedi. Daha sonra bulut böyle geldi mi? Geldi. Suyu şak diye boşalttı mı? Paraşütle atlattı hepsini. Bak o kadar su var ya. Kafana düşse ne olursun biliyor musun? Şöyle tantuni ekmeği gibi açar adam o. Bir de paraşütle atlıyorlar tek tek. Usta ben kaçar fişt. Ben kaçar fişt. Ben orada abayat olayım, ben orada abayat olayım. Ben şeftaliye iniyorum. Usta ben eriye iniyorum. Biliyorsun tatlı ile aram yok. Kardeş biz Urfa'dan yükselmişiz. İsvot'a inmek zorundayız falan. Şimdi çok garip bir durum daha var ya. Hani ilk buharlaşma evresi var ya. Tövbe edip buharlaşıyorlar. Saf yani. Tuzdan arınıp buharlaşıyorlar. Tuzu da götürse ne olacak? Orman ne yapar biliyor musun o tuzlusu? Yakar yakar ormanı yakar. O yüzden oradan çıkmadan önce ne yapıyor? Tövbe edip çıkıyor. Ben artık saf bir şekilde tövbe ettim hayatıma devam ediyorum. Ey tuz! İşte onlar da tuz bizde işki gibi. Ey tuz diyor seni terk ediyorum diyor safsı olarak buharlaşıyor. Bu uyumu kim sağlıyor Allah aşkına? Dersin başında da konuşuyoruz ya rasyonelist hani mantıklı doğruyu bulma. Yani neye vereceksin bunları? Sonsuzluk vasıflarına sahip tek bir zata vermek zorundasın. Başka yok yok yok yok. Şu uyuma baksana ya. Nasıl kopacaksın bunları birbirinden? Şu hikayeye bak ya. Paraşütle atlamayı konuştuk. Bir de sürtünme kaç sayısından sonra hızı da artmıyor. Artsa ne olacak paraşütle atladıktan sonra o yağmur tanesi? Ebre Ebrehe'nin pillerini delen taşlar gibi şak deyip buradan girip topumuzdan çıkar o yağmur tanesi. Sürtünmeyle bir hıza tam ulaşıp limit hıza ulaşmasa ne olacak? Şuradan girip topumuzdan çıkacak. Subhanallah. Nereden ya bu koordine nereden ya? Her şey tamam ya hava sürtünmesi. Sen nasıl yardımcı oluyorsun bunca işe ya? Ey sular bizim terasta birleşip terasa hep akıtıyorsunuz. Gökyüzünde nasıl birleşmeyi paraşütle tek tek atlıyorsunuz? Akıl işi değil ya. Evet değil mucize çünkü. Mucize göster inanayım diyorlar. Bana mucize olmayan bir şey göstersene. Et parçası size konuşuyor ya. Bak inan bana yani bu ülfet perde desini bir yırtabilsek inşallah biraz yırtıyoruzdur bu derslerde inşallah. Çok hayret verici yani bu koordinasyon nasıl sağlanabilir ya? Pes oynuyoruz 2-2. Biz aramızda ortak da sağlayamıyoruz. Güya şuurlu insanlarız. Masa tenisi oynuyoruz 2-2. Sağlayamıyoruz koordin. En çok kavga nerede çıkıyor halı saha maçında? Niye? Koordinasyon yok. 6'ya 6 oynuyorlar koordinasyon yok. Birbirlerinden haberleri yok. O pas atarken o rovaşataya kalkıyor yerde gelen top. Bir de şu az önce saydığım uyuma bakar mısın lütfen? Ormanların olduğu yere suyun gitmesi merhamet gereği değil mi? Çünkü ihtiyaç var. Sizin oruç açarken ihtiyacınız olup size bir de su getirdiğinde ya kardeşim Allah razı olsun diyor musun demiyor musun? İhtiyacını bilmesi şefkat göstergesi değil mi? Bir hikmet göstergesi değil mi? Ağaçların bol olduğu yerde bulutlar çok olurmuş. Soruyu soruyorum lütfen dinleyin. Neden? Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de harap olup giderdi. Az önce konuştuğumuz tam gök ve yere uydu mu? Ayetinin sırrıyla bu harika, mükemmel nizamı kainat karışacaktı ve fesada girecekti. Ya ikinci el girerse ne olur? Bu alemde düzen bozulur, öbür alemde rahat bozulur. Tek affetme diye günah şirk ya onu söylemek istiyorum. Allah muhafaza. Allah var desen yani zatını kabul etsen ama... Amel ederken rızkı başkası, huzuru başkası, sağlığı başkası veriyor gibi davransan Allah'ın zatında değil bu sefer de esmasında şirke girmiş olursun. Bu da şirkin başka çeşidi. İkisini kabul etsen melekler niyetinde yanlış bir telakkin olsa melekler de bir iman rüknudur. Orada şirke girmiş olursun bu sefer. Oraları dünyanın en güzel şekilde anlatsan ama Efendimiz Aleyhisselam niyetinde yanlış şeyler söylesen, batıla gitsen orada şirke girmiş olursun. Peygamberlere iman da şirke girmiş olsun. Gene imansız sayılırsın bu sefer. İman paket halinde bir bütün şeklinde. Sadece Allah var diyerek kendi saygını böyle şekilci bir cihette sağa sola ispatlamaya çalışarak imanın olduğunu gösteremezsin. O Allah'la senin arandaki bir ilişkiye bakan mesela. İman bu yüzden önemli. Bu dersler bu yüzden lazım. Kıymetin ölçüsünü hadisle ifade edelim. Kimde zerre kadar iman olsa elbet cennete gidecek diyor. Ama nasıl bir iman? 
Parçalanmaz bir iman. Tamamı olacak ama gerek en düşük seviyede olacak. Kesin cennete girer diyor. Bir evrağı eksik olmadan olacak. Gerek zerre kadar olacak. Elbet cennete gider diyor. Hadis bu kadar söylüyor. Bana bununla kıyaslanabilecek kıymette bir şey söyleyebilir misiniz? Var mı elinizde böyle bir şey? Sonsuzda kıyaslanabilecek bir şey var mı elinizde? İmkan yok. Bu yüzden çok önemli bu dersler ya. Ama şirkin de mahiyetini anlamak lazım. Allah var mı? Var. Niye yok gibi yaşıyorsun? Ne demek bu? Bu da bir şirkin ifadesi yani. Var diye ikrar ediyor, söylüyorsun, yok gibi de yaşıyorsun. Halbuki haydi çevir gözünü en küçük bir kusur görüyor musun? Ayetiyle zerrattan ta seyyarata, ferşten ta arşa kadar hiçbir cihetle kusur ve noksan ve müşevveşiyet eseri görülmediğinden gayet parlak bir surette bu nizamı kainat ve şu intizamı mahlukat ve şu muvazeneyi mevcudat ismi ferdin cilve-i azamını gösterip vahdede şehadet eder. Hem cilve-i ehadiyet sırrıyla en küçük bir zihayat mahluk kainatın bir misali musaharası ve küçük bir fihristesi hükmünde olduğundan o tek zihayata sahip çıkan bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan zat olabilir. Karıncaya sahip çıkmanın yolu o ormanın tapusunu almak değil, güneşlerden gezegenleri hepsini döndüremeyen karıncayı da yaratıp idare edemez. Devam. Ve bir çekirdek hilkatçe bir ağaçtan geri olmadığı ve bir ağaç küçük bir kainat hükmünde olduğu... Her bir zihayat dahi küçük bir kainat ve küçük bir alem hükmünde olduğundan bu sırrı ehadiyet cilvesi şirk ve iştiraki muhal derecesine getiriyor. Bu kainat o sırla değil yalnız tecezzi kabul etmez bir küldür. Kül, cüz, külli, cüzi. Şimdi kül ve cüzü genellikle... Somut düşünün. Külli ile cüz'i genellikle soyut düşünün. Şimdi benim bedenimin tamamına kül diyelim. Böbreğim ne olur? Cüz olur. Şu kitabın tamamına kül diyelim. 10 sayfasını koparsam ne olur? Cüz olur. Kül ve cüz oldu mu? Evet. Oldu. Peki külli ve cüz'i nedir? Onu da soyut düşünmen lazım. Külli'den cüz'iye bir parça verdiğinde külli'den hiçbir şey eksilmez. Külden cüz'e parça verdiğinde Mehmet'in bedeninden böbreğini aldığında parça eksilir mi? Külden cüz çıkarsa parça eksilir. Külliden cüzi çıkarsa parça eksilmez. Gerçek ilim kimin indindedir? Allah'ın. Allah'ın ilmine külli diyelim. Mehmet'in ilmi bilgisi kimdendir? Cüzi diyelim. Peki Allah'ın ilminden Mehmet'i ilmi geldiğinde haşa Allah'ın ilmi eksilir mi? Hayır. Külliden cüzziye bir mana geldiğinde külli de eksilme olmaz ve aynı özelliği bütün parçalara verir. Bir örnek daha veriyorum. Şu mobilya kül ise şunun ayağı nedir? Cüzdür. Mehmet'in bedeni kül ise Mehmet'in ayağı nedir? Cüzdür. Benim DNA'mın içerisindeki manalar, Allah'ın oraya derc ettiği, sandukçanın içerisinde derc ettiği manalar, yani yazılımlar külli ise vücudumun tamamında bu DNA tesir gösterir mi? Evet. Peki ne manada gösterir? Cüzzi olarak. DNA kendi yazılımını tırnağa böyle yap, parmağa böyle yap, ele böyle yap, saça böyle yap, göze böyle çek diye verir. Ama bunları verirken kendinde bir eksilme olmaz. Kendindeki değeri oraya yansıtır. Şu termosun içerisindeki suya kül diyeyim. Bir bardak içersem ona cüz denir. Şu ışığa külli diyeyim. Burayı biraz aydınlatıldığında cüzi olur çünkü ışığında bir eksilme olmaz. Niye cüzi irade? Çünkü külli olan Allah'ın iradesi. Bizim iradelerimiz aslında oradan yaratılan oraya vabeste. O yüzden cüz değil cüzi oluyor. Mesela bazen bir haksızlığa dur dersin. Lezzet alırsın. Niye? Adalet tecelli eder. Esma tecelli edince lezzet verir çünkü. Şimdi niye lezzet oluyor? İlim tecelli ediyor. Hakim tecelli ediyor. Şimdi kül, cüz tamam dedik. Külli, cüzi tamam dedik. Çok farklı kıyafetler de geliyor. Bir dikkatli okumak zorundayız. Bu kainat o sırla... Obje olarak ne aldı? Kainat aldı. Somut mu soyut mu? Önümüzde somut kainat var. Bu kainat o sırla değil yalnız tecezzi kabul etmez... Bir küldür. Kopmaz bir küldür dedi. Belki mahiyetçe inkısam ve iştiraki ve tecezzisi 
imkansız ve müteaddit elleri kabul etmez bir külli hükmüne geçtiğinden. Kainata kül diye başladı, külli hükmüne geçiyor dedi. Sebebini biliyor musun? Elma senin gözünde her ne kadar somut bir şey de olsa, o elmayı koparıp kainattan alman için kainatın tamamı ama bir atom parçası eksik olmadan tamamına hakim olmak zorunda olduğundan o elma kül değil, küllü mahiyetinde oluyor işte. O yüzden öyle diyor. Yani maddi bağlar da sana kopabilir gibi geliyor. Dalından da koparıp yediğin için. Ama manevi bağlarına girdiğinde bizim göremediğimiz esas o elmanın var olması için kainatın halk edilmesi lazım. Oraya geldiğinde kül diye zannettiğimiz elma parçası kainat külli hükmüne geçiyor işte. Yani yaratıcısından ayırmayı kastediyorsun abi. Yani evet evet evet. Evet evet. Ama yani maddi cihette de ayıramadığından külli oluyor. Ben bir elma yaratacağım buyur. Bak maddi bir şey. Yani burada hani yaratanıyla birlikte sanki kadit e, elleri kabul etmez mi? Evet. Sanki. Ama Aynen. maddi de olsa manevi bağıyla maddi bağını ben ayrı söylemiyorum. Aynı anda var. Mesela senin sağ olman için ruh gibi. Aynı anda var. O yüzden kül diye okurken düşündüğüm olgu külliye döndü. Ondaki her cüz bir cüz'i ve bir ferdi hükmünde ve o kül dahi. Kül dahi derken kainatı tamamı. Bir külli hükmünde olduğundan. Yakaladın mı? Kül dahi kainatı tamamı küllü hükmünde olduğundan. Ya Rab ama o somut hani küldü. E, tamam hadi buyurun bir elma yaratın. Ha o zaman küllü oldu çünkü kainatı tamamına ihtiyacım var. Kopmuyor yine. Bir de dersin başlarında bir yerde en küçük bir canlı kainatın özeti hükmünde demişti. İşte o özeti süzülmesi hükmünde yine DNA diye verdiğimiz örnekle aynı oluyor. Karınca kainatın bütün özeti oluyorsa, karınca somut cüz gibi gözükse de aslında cüzi oluyor. Süzülmüş bir özeti hükmünde o karınca çünkü. Cüzi kabul etmez küldür demesi küllidir anlamına geliyor. Çok güzel. Normalde küldü de tecizi kabul eder. Evet ama burada diyor ki, ben size ferdiyet makamından anlatıyorum. Hadi Fatih'in burnunu koparıp siz yaratın. Buyurun. Hiçbir cihetle iştirakin imkanı olmuyor. Elmayı da şu yarattı haşa. Ya yaratamaz. Az önceki kavramlarla uyuşmuyor yani. Elmayı kim yaratma iddiasındaysa kainat yaratması lazım. İşte o bakımdan ne oluyor? Tecazi kabul etmez. Kül, külli oluyor. Devam. Bu ismi ferdin cilve-i azamı, hakikati tevhidi, bu sırrı ehadiyetle... Bedahet derecesinde ispat ediyor. Hakikaten benim için bedahet derecesinde. Apaçık yani. Dünyaları önüme yığsalar etseler. Yok ya bu bana çok kaf ya. Ne bileyim sayısız örneğe ihtiyaç yok. Bundan sonra sayısız örnek senin tatminini arttırıp imanın derecesini arttırmak için olur. Nasıl inanmaz bir insan bu donelerden sonra? Ben aklım almıyor yani. Çok da basit geliyor açıkçası. Devam. Evet. Kainatın envaları birbiri içine girift olması ve kenetleşmesi... Ve her birinin vazifesi umuma baktığı cihetle kainatı rububiyet ve icat noktasında tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirdiği misilli kainatta faaliyet gösteren ef'ali umumiye-i muhita dahi Şefkat eden bir anne düşün. O şefkat manası tüm annelerde de var mı? Ef'ali umumiye-i muhita. Muhita ihata etme değil mi? Efal, fiil, eylem. Bir eylem var. Biz şefkati aldık. Umumiye-i muhita. Yani umumu ihata etmiş. Bu ediyor mu? Sizin anneniz şefkatli mi? Evet. Karıncaların annelerde de var mı? Güvercinlerde var mı? Kuşlarda var mı? Bu tecezzi kabul etmez diyor üstad. Buradaki şefkati haşa. işte filan tanrı ne, ne diyorlarsa o yarattı da. Şu Afganistan'daki koyunların kuzularına şefkatini de başka bir tane... Asla. İlla benim maddi bir olguya ihtiyacım yok. O manevi düzen her yerde yayılmış mı? Bir yerde düzen varsa, sürekli denediğinde aynı neticeyi veriyorsa, onun adına denklem yapılabiliyorsa, o düzen için birileri çıkıp doktorasını, profesyonelini bile yapıyorsa, mesela koyundaki süt, keçideki et, ağacın oksijen vermesi, fotosentez, bunlar hep düzenli şekilde olan sistemler mi? Evet. Bu düzenin her yeri ihata etmesi içerisinde en son bulacağın şey kaos, Karmaşadır ve ikinci haşa bir elin bu işe girmesidir. O tavuk videosunu izliyorduk. Yılana saldırdı. Hangi tavuk olsa bizim bahçeye de geldi besledik. Civcivlerine yaklaştırdı mı hiçbirinize? Asla. E benim annem de öyle. Biz de onların civcivi gibiyiz. E benim kızımın annesi de öyle. Kızım da onun civcivi gibi. Garip gelmiyor mu bir şey? Hepsi aynı düğmeye basılmış gibi. Hayırdır bu şefkat? Nasıl oluyor yani? Annenin çocuğuna şefkati. Maddi gözle bakalım buyurun. Benim çocuktan çok daha güzel, daha akıllı, işte kaşı gözü gülüşü daha güzel çocuk vardı. Değiştirsinler. Ben değiştirmem ki. Niye? İçimde ona karşı bir şefkat var. Nasıl yaratıldı? Şefkat aidiyet duygusu da birlikte var ha. Bu efal umumu ihata etmiş. Ve koparmanın mümkünatı yoksa tekliğin ispatı işte. Sen şurada MY markası görsen. Özel hususi. Şimdi Nike'ın markasıyla gidip bir adam tişört yapabilir mi? <gülüyor> Normal şartlarda yapamaz şimdi. Bizim iç piyasayı boşun. Sen şurada MY görsen. 
Afrika'da da meyye görsen, Kenya'da da meyye görsen dersin o meyye markası da dünyaya ulaşmış dersin. Ben de diyorum ki şimdi hanımda şefkat görüyorum, anamda şefkat görüyorum, koyunda şefkat görüyorum, kuzuda şefkat, hepsi de şefkat görüyor. Bu şefkat de aynı. Aynı zatın mührü değil mi? Bu efal umumi ihata ediyorsa bu sikkedir sikke. Neyin sikkesi? İsmi ferdi sikkesi. Allah bizdir bu kadar ya. Dışarıdaki gibi deliller bana gösterin bunlara gerek yok. Gerçekten gerek yok ya. Biraz rasyonalist düşün. Şu düzenli hale bak. Şu intizam ve ekmele bak. Şu insicam ve ecmele bak. Şefkat de aynı. Rızık da aynı. Ben rızık diyeyim sen rezakiyette. Şifa da aynı mı? Ceylan'ı, Aslan'ı, Mehmet'i hangisinin etini kessen? Şifası aynı çeşit oluyor mu? Var mı içinden robot çıkıp onu tamir eden? Hücreler geliyor. Böyle bir ödem oluyor. Niye? İnşaat sahası o ödem. Çatı aktığında hemen her şeyi koyduk ya. Çatı akıyor diye. Hemen onlar da önce derin üstünden başlıyorlar. Kanımız gidiyor diye. Önce bir derin üstüne hemen. Değil mi? Birleştirelim bunları. Birleştirelim et parçasını. Hemen o inşaat bölgesinde yaralı bölgeye geliyorlar. Hücreler çalışma yapıyor. Benim iki ay geçti. Hala diz şiş. Ödem. Ödem ne? İnşaat sahası abi. Hala çalışma var orada. Ya ameliyatı oldum. Diz böyle. Sağ olsun. Doktor ilgili iyi de insandı. İlgilenen diğer arkadaşlar da iyiydi. İlaçlar da en iyisiydi. Ama hepsini kullandıktan sonra oturup hepimiz bekledik. Şifa ilaçta olsa, eczacıda olsa, doktorda olsa, hemşirede olsa biz neyi bekliyoruz? Herkes işini yaptıktan sonra beklediyse bir önceki sebep, bir sonraki sebebin esası, hakikisi, hakiki sebebi, esas yaratıcısı olamaz. Hepimiz şifayı bekliyorsak demek biri verecek bunu. O şifanın dünya sisteminde Allah nasıl yarattıysa öyle gelmesini bekliyoruz. Ceylan'ı da kessen aynısını yaşıyor mu? Evet, evet, evet. Sineğin kanadı da yırtısı aynısını yaşıyor mu? Evet, evet, evet, evet. Deniz yıldızını kessen, rejenerasyonu aynı şey. Evet, evet. O da öyle, o da öyle. Şifa da külli hükmünde. Rızık da külli hükmünde. Şefkat da külli hükmünde. Huzur da külli hükmünde. Peki ya hidayet? Hidayetin yer adı ne? Manevi şifa. Hidayet de külli hükmünde. Hidayet sahiplerine de haşa ikinci bir el bunu veremez. O yüzden ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselam'a sen dahi hidayeti veremezsin diyor. Kim için? Öz amcası için. Ebu Talip için. O dahi veremez hidayet. O yüzden iman etmiş bir adamı bile görsen Allah'ın ispatına delildir. Zira İmam Gazali'nin diğer adı da Hüccetül İslam'dır. Ne demek? İslam'ın delili yani İmam Gazali'deki hidayeti görmüşler demişler ki bunu Allah'tan başka veremez o zaman Allah var. Devam. Birbirinin içinde tedahül cihetiyle... Tedahül? Dahil değil mi? Yani mesela hayat vermek fiili içinde... Hayat vermenin bir özelliği var. Perdesiz bir eylemdir. Allah Azze ve Celle birçok fiilinde perde kullanır. Niye? Makamının gereği. Hayat verme öyle mi? Perdesiz. Aynı atomları koy o papağan çalışmıyor. Ama Allah hayat verince o papağan çalışıyor. Yani biri yanına gelip gak dese Allah'ın varlığına delil ya. O hayat verme perdesiz çünkü. Kainatı ihata ediyor mu? Ediyor. Hayat vermeyi bölüştürüp bir kısmını şu ilah bir kısmını şu ilah diyebilir miyiz? La ilahe illallah. Tek Allah'a vermek zorundasın. Devam. Aynı anda... İyaşe ve terzik fiili görünüyor. Ve o iyaşe, ihya, tanzim, teçhiz fiilleri içinde aynı vakitte tasvir. Tanzim ne demek? Çok güzel. Benim şu sıfatım kaç farklı ihtimal olabilirdi? Sonsuz ihtimali var. Her seferinde doğru yolu buluyor. Doğru yolu bulduğunda sabit kalmıyor. Sürekli değişiklikler içerisinde Allah o oranları en güzel şekle soka soka o bütünlüğü devam ettiriyor ya. Buna tanzim deniyor işte. Ve o iyaşe, ihya, tanzim, teçhiz fiilleri içinde aynı vakitte tasvir, terbiye ve tedbir fiilleri nazara çarpıyor. Ya biz okurken birleştiremiyoruz. Allah yaratıyor şunları sürekli, daimi. Ve hakeza böyle muhit ve umumi efalin birbiri içine tedahülü ve girift olması ve ziyadaki yedi renk gibi imtizaç belki ittihat etmesi haysiyetiyle ve o efalin her biri mahiyetçe bir birlik. Portakalı yiyince sende de C vitaminine vesile oluyor öbür adamda da. Öbür adamın saçlarını irfan gibi karizma yapmıyor mesela. O da yine vitamin oluyor. Bir gün PlayStation almışım, bir akrabamız gelecek. Ya işte o zaman da küçükken oğlum dur görmesinler göz değer, nazar değer falan. <gülüyor> Tam böyle gelecekler babama dedim. Baba dedim PlayStation 1 var bende ama İrfan yeni çıkmış bir Amerika'da var bir bende var. <gülüyor> Öyle anlatırlar ya. Mersin'de 3 tane var biri bizim evde. <gülüyor> PlayStation 1 var. Babama dedim ki, baba dedim şimdi akrabalar geliyor. Şey olmasın hani çocukları mucukları vardı, döz değmesi falan. PlayStation'ı kaldırayım mı dedim. Yo oğlum onlar ne anlar PlayStation'dan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Babam anladığını işaret etti. PlayStation. <gülüyor> Rahmetli nenem de mık meknamasa mıknat isterdi ya. Vallahi biz... <gülüyor> Ailece şey yani o kelime kullanmada demek. Ve vahdet içinde ekser mevcudata, ihatası 
ve şümulü ve vahdani birer fiil olduğundan her halde failinin bir tek zat olması ve her biri umum kainatı istila etmesi ve sair efal ile muavenet terane birleşmesi itibarıyla kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirdiği gibi zihayat mahlukların her birisi kainatın bir çekirdeği bir fihristesi bir numunesi hükmünde olduğundan Dikkat edin kainatın diyor. Çekirdek şeftali ağacının demiyor. Zihayat ise hayat sahibi ise kainatın diyor. En temeline indiğinde azot, karbon, hidrojen, oksijen. Onların da mayası aynı ya devam. Kainatı rububiyet noktasında tecezzi ve inkısamı imkan haricinde bir külli hükmüne getirmiştir. Tecezzi kabul etmez kül dedi. Külli hükmüne bu yüzden getirmiştir dedi. Demek kainat öyle bir küldür ki bir cüz'e rab olmak... Umum o külle Rab olmakla olur. Kainat böyle giriftse Mehmet'in saçını terbiye etmek ancak kainatı terbiye etmekle olabilir. Sır burada. Ferdiyet, infirat, birlik, vahdet, ehadiyet, vahdani tam burada işte. Tevhid tam burada. Kesrette bu olmamak tam burada. Terbiye etme fiili var. Saçımda var mı? Var. Saçım niye saniyede böyle 10 metre 10 metre uzamıyor? Terbiyesi var çünkü. Sen bu kadar vakitte bu kadar uzayacaksın. Sırrını vermek, kalınlığını vermek, incelini vermek, ağırlığını vermek, şunlarla besleneceksin. Yani bütün düzenini vermek değil mi? Mesela şimdi ben duvar yiyebiliyor muyum? Hayır. Benim ağzımın terbiyesi var. Sen tantuni yiyeceksin, dondurma yiyeceksin, mantı yiyeceksin ama duvar yiyemezsin. Ben demir çiğneyebiliyor muyum? Hayır. Terbiye sınırlarımda demir yok. Oksijeni havadan çekiyorum. Havada da nem var. Suyu öyle çekemiyorum. Terbiye sınırlarımda oksijen çekiliyor ama su havadan öyle çekilemiyor değil mi? Şimdi ben iddiamız şöyle. Kül, cüz, küllü, cizli. Bu kavramların her birini bütünleştirelim ve o zaman terbiyede kural belirleme vakası var. Ayet-i kerimede ondan habersiz yaprak düşmez diye geçiyor. Yaprağın düşmesi bir terbiye çeşidi midir? Kesinlikle. Yaprağı kim düşürmek istiyorsa kainatın tamamının bütün yasa ve kurallarını belirlemek zorundadır. Kainat birbiriyle kopmuyor. Havadaki hidrojeni, azotu, nemi belirlesek saçının neden o hızda uzadığını bize açıklar mı? Birinci sebep ikincinin nedeni olamıyor. Açıklayamıyor bak. İşte günlük ağırlığımın iki katı protein alırsam kaslanırım. Tamam. O yediklerim neden beni o hale getiriyorum? Nedenini açıklayabiliyor mu? Dersin en başını yakaladın mı? Neden neden meselesinde bir problemimiz var? Ya yediğim niye saçımı o kadar uzatıyor yani? Şöyle yerseniz saçlarınız daha gür olur. Ya onun nedenini açıklamıyor ki bana. Devam. Ve öyle bir küllidir ki her bir cüz bir fert hükmüne geçip umum o külliyi musahhar etmekle olabilir. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat.